அமுதே தமிழே அழகிய மொழி எனதுயிரே அமுதே தமிழே அலைவரிசை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் உலகின் மிக தொன்மையான மொழியும் முதல் மொழியுமாக கருதப்படும் நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை நம் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அடையாளப்படுத்துவதே இந்த பதிவுகளின் நோக்கமாகும் இந்த பதிவுகளில் பகிரப்படும் நம் தமிழ் மொழி சார்ந்த செய்திகளை உங்கள் பிள்ளைகளோடு பேசி நம் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை எடுத்துச் சொல்லுங்கள் இது இந்த அலைவரிசையின் அன்பான வேண்டுகோள் இன்றைய தமிழீந்த சொல் யான் என்னும் ஆங்கில சொல் தையல் கலை சார்ந்த சொற்களை நாம் பார்த்து வந்த வரிசையில் இதுவும் அடங்கும் இதற்கு வேறான தமிழ் சொல் ஞான் நான் என்பதாகும் என்றால் நூல் என்பதாகும் சற்றே தடிமனாக இருக்கும் நூலை நாம் இன்று கயிறு என்று வழங்கி வருகிறோம் இன்று வரை நமது பயன்பாட்டில் உள்ள சொற்கள் சிலவற்றை குறிப்பிடுகிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் அரை ஞான் கயிறு மாட்டுக்கு கட்டும் மூக்கு நான் கயிறு வில்லிலே பூட்டப்பட்ட நான் போன்ற சொற்றொடர்கள் நான் ஞான் என்பதே நூல் அல்லது கயிறுதான் ஆனால் நம் பேச்சு வழக்கில் கயிறு என்னும் சொல்லையும் ஏன் சேர்த்து வருகின்றோம் என்று தெரியவில்லை இந்த ஞான் என்னும் சொல்லானது புறநானூறு அகநானூறு நற்றினை ஆகிய நமது பழம்பெரும் நூல்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அதை அடுத்து வரும் படங்களில் காணுங்கள் இந்த படத்தில் ஞான் எனும் சொல்லுக்கான விளக்கத்தை பாருங்கள் அடுத்து யான் என்னும் ஆங்கில சொல்லுக்கு இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தை பார்ப்போம் அதாவது ஆடை நெய்ய அல்லது பின்ன அல்லது தைக்க பயன்படும் பண்ணல் என்னும் நூலே யான் ஆகும் இந்த யான் என்னும் சொல் வழக்கம் போல் ஜெர்மனி மொழி சொல்லிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு வந்ததாக அறியப்படுகிறது யான் என்னும் சொல்லானது புரோட்டோ இண்டோ யூரோப்பியன் மொழி சொல்லான கேர் என்னும் சொல்லிலிருந்து வந்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது அதன் பொருள் இன்டஸ்டைன் கட் என்ட்ரெயில் என்பதாகும் இன்டஸ்டைன் கட் என்றால் வயிறு குடல் பகுதி என்பது நாம் அறிந்ததே சரி கெர் என்னும் சொல்லுக்கு அவர்கள் கொடுக்கும் விளக்கத்தையும் பார்ப்போம் இட் இஸ் தி ஹைபோத்திக்கல் சோர்ஸ் ஆர் எவிடன்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை சன்ஸ்கிரிட் ஹிரா மீனிங் வெய் ஆர் பேண்ட் ஹிரா என்று அறியப்படும் சமக்கிரத சொல்லுக்கு நரம்பு என்று பொருள் கொடுக்கின்றனர் ஹைபோத்திக்கல் என்பதே ஹைபோத்திக்கல் ஆர் பாசிபிள் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் சம்திங் இமேஜினரி ரேதர் தென் சம்திங் ரியல் என்றுதான் வருகிறது அதாவது ஒரு சூழ்நிலை குறித்த கேள்வியோ அல்லது விளக்கமோ சம்திங் இமேஜினரி கற்பனையாகவும் இருக்கலாம் உண்மை அல்லாமலும் இருக்கலாம் என்பதே அதன் பொருளாகும் ஆக ஹிரா என்னும் சொல்லோ அல்லது கெர் என்னும் சொல்லோ யான் என்னும் சொல்லுக்கு வேர்ச்சொல்லாக இருக்கலாம் என்றுதான் அவர்களே பொருள் கொடுத்துள்ளனர் உச்சரிப்பு ஓசை சற்றும் ஒத்து வராத ஹிரா அல்லது கெர் என்று அறியப்படும் நரம்பு அல்லது குடல் தொடர்பான சொற்கள் எப்படி பண்ணப்பட்ட நூலான யான் என்பதற்கு பொருந்தி வரும் ஆனால் நமது தமிழ் சொல்லான ஞான் என்னும் சொல்லும் நான் என்னும் சொல்லும் நேரடியாக ஒத்த உச்சரிப்புடன் யான் என்னும் சொல்லுக்கு அதே பொருளுடன் விளக்கத்தை கொடுப்பதை நம்மால் உணர முடிகிறதல்லவா ஆக ஞான் நான் என்னும் சொல்லே யான் என்னும் ஆங்கில சொல்லின் வேர்ச்சொல் ஆகிறது எல்லாம் தமிழே நம் தமிழ் மொழியானது அறிவின் மொழி தமிழை படித்தால் நாம் தலை சிறந்தவர்களாய் திகழ்வோம் என்பதாலே தமிழில் படிப்பது அவமானம் என்று உளவியல் ரீதியாக நாம் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இதை முறியடிக்க தமிழ் படிப்போம் நம் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழை பயிற்றுவிப்போம் தமிழா தொலைந்த நாட்களை விடுப்போம் விழித்து கொண்டோம் இனி நம் தமிழ் சிறக்க அடுத்த தலைமுறையினருக்காவது மதம் கடந்து தமிழ் பெயர்களை சூட்டுவோம் 
நம் அமுத தமிழ் காக்க தமிழ் சொற்களையே பேசுவோம் தமிழ் எழுத நம் தமிழ் எழுத்துக்களையே பயன்படுத்துவோம் என்று உறுதியேற்போம் இந்த பதிவை நிச்சயம் உங்கள் பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்திடுங்கள் அடுத்த பதிவில் வேறொரு சொல்லோடு வருகிறேன் நன்றி